Hi dear students, welcome back to TN English channel. Last video la 10th standard uh, first unit la uh, active and passive form. That's book exercise part on. Ipo adile vande namak adile vande nama just uh, uh, declarative sentences mardu nama part on. Chering la uh, imperative sentences and interrogative sentences vanda adi apni nandu nama change parno apni nandu the uh, next part la kurtur kanga. Adi kana book exercise so rukhe. So adi vande in the video la nama quick up part on. Chering la so in the video paathite ungalku inda na podra videos ella useful ah irukke appadina kandipa comment la vande useful appdi solli comment pannunga appo da na therinjikka mudiyum ethana perukku vande enoda videos ella useful ah irukke appdi solli enakku oru adu motivation ah irukum illaya so adanal da so iniki video ku quick ah poyidalama first nama imperative sentences paakalam imperative sentences appadina oru request illana oru order இல்ல ஒரு அட்வைஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி வர சென்டென்சஸ் வந்து நம்ம இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் பாப்போம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல பாருங்க ப்ளீஸ் அசெம்பிள் இன் தி கிரவுண்ட் அப்படினு சொல்லி வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் இல்லையா ஏனா இங்க வந்து मोस्ट ஆஃப் தி இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ்ல பாத்தீங்கனா சப்ஜெக்ட் இருக்காது அது யார் கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்றது இருக்காது ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்டா வரக்குள்ள நாம எப்படி எழுதணும் அப்படினா நம்மளே வந்து சப்ஜெக்ட் அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஏனா எதிரில இருக்கவங்க கிட்ட தான் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ You are requested to assemble in the ground. So please, you are requested to assemble in the ground. So please, you are requested to assemble in the ground. Next sentence, parunga, please do not use mobile phones here. In this sentence, do not assemble in the ground. So if you request this, you are requested not to use mobile phones here. So please, do not use mobile phones here. So please, do not use mobile phones here. So please, do not use mobile phones here. Okay, positive statement, you are requested to. அதுவே நெகட்டிவா இருந்தா யூ ஆர் रिक्वेस्टेड नॉट टू இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அட்வைஸ் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வர்க் ஹார்ட் அப்படினு சொல்லி வந்திருக்கு அப்போ வர்க் ஹார்ட்னா யூ ஆர் அட்வைஸ்ட் டு வர்க் ஹார்ட் ஏனா அது வந்து அட்வைஸ் இல்லையா அதே போல டு நாட் ஈட் ஜங்க் ஃபுட் அப்ப நாட் வந்திருக்கு அப்ப யூ ஆர் அட்வைஸ்ட் நாட் டு ஈட் ஜங்க் ஃபுட் ஓகேவா रिक्वेस्ट ஆனா रिक्वेस्टेड அப்படிங்கற வார்த்தை போடுறோம் இது வந்து அட்வைஸா இருக்குல்ல இங்க வந்து வெர்ப் வந்து நம்ம அட்வைஸ்ட் அப்படின்ற வேர்ப போடுறோம் சரியா இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதே போல் ஆர்டர் வந்தது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கீப் குவாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்போ நம்ம பேசிவ் வாய்ஸில் எப்படி எழுதுவோம் யூ ஆர் ஆர்டர் டு கீப் குவாய்ட் ஆர்டர்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்டட் அப்படின்ற வேர்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்ஸ் பாருங்கள் டு நாட் ப்ளக் த ஃப்ளவர்ஸ் இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போடக்குள்ள யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் நாட் டு ப்ளக் த ஃப்ளவர்ஸ் இல்லைனா யூ ஆர் ஆர்டர்ட் நாட் டு ப்ளக் த ஃப்ளவர்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஆர்டர்ட் இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்டட் ரெண்டுமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் கொஸ்டியன்ஸ் இப்போ கொஸ்டியன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸ் இன்னொன்று டபிள்யூஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே எப்படி வந்து ஆக்டிவில் வந்து பேசிவில் மாற்றலாம் அப்படின்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் வந்தது அப்படின்னா எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் ஒரு அக்ஸலரி வபுள் தான் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Did he write a letter? இதில் பார்த்தீங்கன்னா did அப்படின்றது அக்ஸலரி வேர்பாக வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ இதை பேசிவில் மாற்றக்குள்ள அந்த வேர்போடைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வி டூ வந்தால் வி டூ வேர்பை வந்ததுன்னா வாஸ் இல்லாட்டி வேர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அதை இங்கே அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ டிட் அப்படின்னு வந்திருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்திருக்கு வி டூவில் வந்திருக்கு டிட் ரைட்னு வந்திருக்கிறதால ஸோ இதுக்கான பி வேர்ப் என்னதுன்னா வாஸ் ஓகேவா அப்போ வாஸ் அ லெட்டர் ஓகேவா ஆப்ஜெக்டை தூக்கி நம்ம முன்னாடி போடணும் அப்போ வாஸ் த லெட்டர் ரிட்டன் பை ஹிம் இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிவ் ஃபார்மில் வரும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஸ் ஹீ வாட்சிங் அஸ் இஸ் ஹீ வாட்சிங் அஸ் ஆர் வி பீயிங் வாட்ச்டு பை ஹிம் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா இந்த வீடியோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா இதுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் ஃபோர் பார்ட்ஸில் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ்க்கு ஒரு தனி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக அதில் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்டாக டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ்னாலே அந்த கொஸ்டின் வேர்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹூ வாட் வென் ஒய் ஹவு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்ததுன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வ
நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ்ஸ் வயசில் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் ஹவு டிட் தே டூ இட் இப்போது ஹூ தவிர வேறு கொஷின் வேர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த கொஷின் வேர்டை வச்சே சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஹவ் வாஸ் இட் டன் பை தேம் அப்படின்றது நம்ம சேர்க்கலாம் சேர்க்காமலும் விடலாம் இட் டசன்ட் மேட்டர் ஏன்னா பேசிவ் ஃபார்மில் எழுதக்குள்ள செய்யப்பட்ட ஆக்ஷனுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே டூர் ஆஃப் த ஆக்ஷனை வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அதனால தான் அது பேசிவ் ஃபார்ம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸசைசஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ் கால் ஹிம் அட் ஒன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இல்லையா அப்போது யூஆர் ரெக்வஸ்டட் டு கால் ஹிம் அட் ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க How did you cross the river? அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஹவ் வாஸ் த ரிவர் கிராஸ்ட் பை யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் நோ ஒன் இஸ் பாரோவிங் த நாவல்ஸ் ஃப்ரம் த லைப்ரரி த நாவல்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங் பாரோட் ஃப்ரம் த லைப்ரரி இப்போ நோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்போ அந்த நோ ஒன் அப்படின்னா வரக்குள்ள நம்ம அந்த ஏஜென்ட் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அது சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் வில் யூ ஹெல்ப் மீ ஸோ அகைன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ்ஆர்னோ டைப் கொஸ்டின் இல்லையா அப்போது வில் ஐ பி ஹெல்ப்டு பை யூ ஓகே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கோ ஃபார் அ ஜாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங் இது வந்து அட்வைஸ் இல்லையா அப்போது யூ ஆர் அட்வைஸ் டு கோ ஃபார் அ ஜாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஒய் ஹாவ் யூ லெஃப்ட் யுவர் பிரதர் அட் ஹோம் ஆன்சர் ஒய் ஹாஸ் யுவர் பிரதர் பீன் லெஃப்ட் அட் ஹோம் பை யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நோ படி ஷுட் வைலேட் த ரூல்ஸ் அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் த ரூல்ஸ் ஷுட் நாட் பி வைலேட்டட் எயித் கொஸ்டின் சம் ஒன் ஹாஸ் டு இனிஷியேட் இட் இமீடியட்லி அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் இட் ஹேஸ் டு பி இனிஷியேட்டட் இமீடியட்லி கொஷின் நம்பர் நைன் ஹாவ் யூ இன்வைட்டட் ராமன் டு த பார்ட்டி அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் ஹேஸ் ராமன் பீன் இன்வைட்டட் டு த பார்ட்டி பை யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ் டு நாட் வாக் ஆன் த கிராஸ் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் நாட் டு வாக் ஆன் த கிராஸ் கிராஸ் த பிஸி ரோட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி இந்த வந்து அட்வைஸ் இல்லையா யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டு கிராஸ் த ரோட்ஸ் சாரி கிராஸ் த பிஸி ரோட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட்டு வென் வில் யூ புக் த டிக்கெட்ஸ் டு பெங்களூரு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வென் வில் த டிக்கெட்ஸ் பி புக்டு டு பெங்களூரு பை யூ இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதே போல் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸில் எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல